দ্বিতীয়টা হচ্ছে এটা চলমান এটা কন্টিনিউয়াস কখনোই থেমে যাবে না কারণ উন্নয়নের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই আমরা সুপারভাইজ করছি কেন সুপারভাইজ কেন করব ডেভেলপমেন্টের জন্য কারেকশনের জন্য সংশোধন উন্নয়নের জন্য তা সংশোধন উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া শুরু হবে সেটা কি এক জায়গায় যে শেষ হয়ে যাবে না আমরা যেটাকে বলি এই জন্য সিপিডি টিচারদের ট্রেনিংয়ের নাম দিই আমরা কি সিপিডি মানে কি কন্টিনিউইং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট কন্টিনিউইং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট পেশাগত উন্নয়নকে অব্যাহত রাখা ইট উইল বি কন্টিনিউড ইট উইল বি কন্টিনিউড থ্রু দেয়ার প্র্যাকটিস অ্যান্ড অ্যাকশন রিসার্চ কাদের টিচারদের শিক্ষকদের ইট উইল নেভার বি এন্ডেড নেভার বি ক্লোজ নেভার বি স্টপ তাদের এই উন্নয়নের ধারা যেমন কখনোই থেমে যাবে না শেষ হয়ে যাবে না আপনার সুপারভিশন প্রক্রিয়াও কখনো শেষ হয়ে যাবে না দোজ হুয়ার সুপারভাইজার্স তারা তাদের কাজটাও শেষ করতে পারবে না ইট উইল বি কন্টিনিউড চলতেই থাকবে এখানে নেতিবাচক কোনো ধারণা নিয়ে কাউকে বকা দেয়া কাউকে ধমক দেয়ার কোনো সুযোগ এখানে নেই সুপারভিশন ইজ নট দ্য প্রসেস অফ কন্ট্রোলিং ওভার দ্য ওয়ার্কার্স বাট ইটস দ্য প্রসেস অফ গোয়িং অ্যাহেড উইথ দ্য ওয়ার্কার্স টুগেদার উইথ দ্য ওয়ার্কার্স অ্যালং উইথ দ্য ওয়ার্কার্স তাকে সাথে নিয়ে যেতে হবে সাথে নিয়ে যেতে হবে দরদ ভরা মন নিয়ে তার সংশোধনের জন্য কাজ করতে হবে এখানে কাউকে হেও করার জন্য না কাউকে ছোটো করার জন্য না কাউকে ভয় দেখানোর জন্য না কার উপরে কর্তৃত্ব ফলানোর জন্যও না তো বৈশিষ্ট্যগুলো আবার সবগুলো দেখে নিই এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলমান এবং ধারাবাহিকের পার্থক্যটা কি আমরা বুঝতে পেরেছি চলমান মানে চলতে থাকবে আর ধারাবাহিক মানে সিকুয়েন্স আছে আসলে কোনটার পরে কোনটা বলা উচিত প্রথম দিনই যদি একেবারে উচ্ছের কথা বলে ফেলতো যে প্রথম দিনই এসে ভুল ধরে ফেললো না প্রথম একটু তাকে প্রশংসা করতে হবে এই যে ধারাবাহিকভাবে প্রথম দিনই ঘরে ঘরে ঢোকেন নাই প্রথম দিনই সব বলেন নাই এই জন্য একটা সিকুয়েন্স মেনটেন করতে হবে ধারাবাহিকতা মেনটেন করতে হবে এটা একবারে বলা যাবে না পরের কথাটা আগে বলা যাবে না এরপর হচ্ছে এটা একটা ইতিবাচক প্রক্রিয়া আপনারাই বলে ফেলেছেন এবং অ্যাকাডেমিক সুপারভিশন পরিচালিত হবে বিষয়ভিত্তিক দক্ষ ও তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা বিষয়ভিত্তিক দক্ষ এ বিষয়ের দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা আইদার হি মে বি সিনিয়র অর জুনিয়র সিনিয়র জুনিয়রের প্রশ্ন না আপনারা যেটা বলেছেন অবশ্য যে অ্যাকাডেমিক সুপারভিশন আপনারা কমপ্লিট দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন হেড টিচারের পরে সুপারভিশন পরিচালিত হবে দক্ষ ওই বিষয়ের দক্ষ দক্ষ বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে বিষয়ে সুপারভাইজ করছেন ওই বিষয়ের দক্ষ অভিজ্ঞ তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা এবার আসেন আপনারা যেটা বলেছিলেন যে তত্ত্বাবধান কে করতে পারেন আপনারা সবাই মিলে বলেছেন হেডমাস্টার প্রধান শিক্ষক তারপর দেখি যে আর কেউ করতে পারে কি না তত্ত্বাবধান আর কে করতে পারে এখন কি আপনারা নতুন কিছু বলতে চান এখন কি একটু মনে হচ্ছে যে না আরও কেউ করতে পারে আর কয়েকজনের নাম বলা যায় আচ্ছা কে কে করতে পারে বলেন জেলা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অনেকগুলো বলে ফেলেছেন থ্যাংক ইউ আমরা এখানে কয়েকজনের নাম রেখেছি যদিও এর বাইরে আরো অনেকে আছে কোথায় আছে সেগুলো আমরা একটু বলবো প্রথম হচ্ছে প্রতিষ্ঠান প্রধান সহকারী প্রধান তিনি তো পারেন আপনার প্রথমেই বলেছেন এরপর যে অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজার ইউএসিও থানা শিক্ষা অফিসার প্রাইমারি শিক্ষার ক্ষেত্রে থানা শিক্ষা অফিসার এরপর জেলা শিক্ষা অফিসার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এরপর শিক্ষা পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ অফিস শিক্ষা পরিদর্শন পরিবীক্ষণ অফিস থেকে যদি কেউ আসে তারাও পারে নিরীক্ষা হিসাব রক্ষণ থেকে আসলে তারা অবশ্য অ্যাকাডেমিক সুপারভিশন করেন না বোর্ড বোর্ড থেকে কোনো কর্মকর্তা যদি আসে পারেন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা তারাও পারেন মন্ত্রণালয় বলতে আমি বোঝাচ্ছি মন্ত্রণালয়ের যে অঙ্গ অধিদপ্তরগুলো আছে যেমন মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর তাদের কর্মকর্তারাও এটা পারেন এছাড়া আরও আপনারা বেশি বলেছেন এস এমসি অভিভাবক এদেরকে বলেছেন সুশীল সমাজ এরা পারেন কিন্তু তাদের পারার মধ্যে কিছু লিমিটেশন আছে কে আসলে যথাযথভাবে সুপারভিশন কাজ করতে পারেন আমরা যদি একটু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করি তাহলে আপনি দেখেন যে এর মধ্যে যারা যথাযথভাবে করতে পারেন তাদের অনেকের নাম নেই বা আপনারা যেগুলো বলেছেন আর যারা করতে পারেন না যথাযথভাবে দে হ্যাভ দ্য রাইট টু ডু দ্যাট কিন্তু সুপারভিশনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমি একটু আগে বললাম সেদিকে তাকিয়ে বলেন তো যে 
ওই বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিক রেখে এর মধ্যে কয়জন সত্যিকারের সুপারভিশন করতে পারে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা প্রধান সহকারী প্রধান কোয়ার্ডিনেটর সুপারভাইজার একাডেমিক সুপারভাইজার পারেন তার তার তো নিয়োগই দেওয়া হয়েছে ওই কাজে আর বাকিদের আপনি নিতে পারছেন না তবে এর মধ্যে নেই যেমন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ওই বিষয়ের মনে করেন বাংলা বিষয়ের বাংলা বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক যারা ওই প্রতিষ্ঠানে আছে তারাও কিন্তু সুপারভাইজ করতে পারেন স্পেশালি পেয়ার গ্রুপ ডিসকাশনের কথা আমরা যেটা বলি সমমনাদের নিয়ে আলোচনা সমমনাদের আলোচনার মধ্যে কিন্তু সুপারভিশন হয়ে যায় চারজন বাংলার শিক্ষক যদি একত্রে এক জায়গায় বসেন বসে তারা যদি বাংলা পাঠদান প্রক্রিয়া বাংলা পাঠ পরিকল্পনা উপকরণা দিয়ে এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলেন তার মধ্যে থেকে সুপারভিশন হয় না হয় এখানে নেই যে এখানে যাদের নাম আছে তারা সবাই কিন্তু দেখেন সুপারভিশনের সকল বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে কিন্তু সুপারভাইজ করতে পারছেন না যেমন ধরেন বোর্ড মন্ত্রণালয় এটা যদি পরিকল্পিত হয় হয়তো পারতে পারেন যে আমি এই পাঁচটা স্কুল মন্ত্রণালয় কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে এই দশটা স্কুল তিনি সুপারভাইজ করবেন কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে কি ধারাবাহিকভাবে চলমানভাবে এগুলো করা সম্ভব না কিন্তু তাদের রাইট আছে তারা যদি সেভাবে কাউকে নিয়োগ দেয় নিয়োগ প্রদান করেন মন্ত্রণালয়ে যদি কিছু লোক নিয়োগ দেন যে এই লোকগুলো মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তারা সুপারভাইজ করবেন যেমন অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজার তারা কিন্তু পারেন সেই অর্থে মন্ত্রণালয় লিখেছি মন্ত্রণালয় বোর্ড এ সমস্ত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা যদি মনে করেন যে আমি একদল লোক কোনো প্রকল্পের মাধ্যমে নিয়োগ দিব যারা বিভিন্ন জেলা উপজেলায় স্কুলগুলো সেখানে যাবে নিয়মিত এবং পরিকল্পিতভাবে এই কাজটি করবেন সেই অর্থে তারাও পারেন কিন্তু আমাদের প্রচলিত অর্থে মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা একদিন এলো এসে সব রুমগুলো একটু ঘুরে দেখলো দিস ইজ নট সুপারভিশন এটাকে আপনি ইন্সপেকশন বলতে পারেন এটাকে আপনি পরিদর্শন বলতে পারেন কিন্তু এটা মোটেই সুপারভিশন না পরিদর্শন আর সুপারভিশন এক না তো যাই হোক সুপারভিশন হতে গেলে অবশ্যই সেখানে চলমান প্রক্রিয়া থাকতে হবে ধারাবাহিকতা থাকতে হবে পরিকল্পনা থাকতে হবে পরিকল্পনা করেই করতে হবে যে এই শিক্ষককে নতুন একজন শিক্ষক যাকে নিয়োগ দিলাম গতকাল যে আমরা কর্মী উন্নয়নের কথা বলেছিলাম কর্মী উন্নয়নের একটা বড় দিক কিন্তু এখানে আমরা যেটা করি একজন টিচার নিয়োগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছ থেকে সবটুকু আশা করব তা না সেই টিচারকে কোনো সিনিয়র টিচারের সঙ্গে ক্লাসে পাঠানো যেতে পারে যা আপনি প্রথম দিন এই স্যারের সঙ্গে ক্লাসে যান ক্লাস দেখল তারপরে হয়তো হেড টিচার পরিচয় করিয়ে দিল যে এই টিচার নতুন এসেছে এই টিচার তোমাদের ক্লাস নেবে এখন থেকে সে খুব ভালো টিচার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পরে ক্লাস করলো তারপর মাঝে মধ্যে সেখানে গেল হ্যাঁ তো আমি প্রক্রিয়াটা হেড টিচার অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড টিচার সিনিয়র টিচাররা কীভাবে সুপারভিশন করতে পারে সেটা পরে বলবো আমি আরও কেস স্টাডি বলবো বলে বলবো তার আগে তত্ত্বাবধান যথাযথ অর্থে কারা করতে পারেন এটা ক্লিয়ার হয়েছে কি না হয়েছে মানে মন্ত্রণালয় থেকে একজন হঠাৎ করে আসলেই সেটা তত্ত্বাবধান হয়ে যাবে না কিন্তু যদি তারা নিয়োগ দেন স্পেশালি কাউকে দীর্ঘমেয়াদিভাবে এই কাজটা করার জন্য তারা করতে পারেন এখন প্রত্যেকটা উপজেলা অথবা জেলাতে বিভিন্ন প্রকল্পের অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজার এবং রিসার্চ অফিসার নিয়োগ দেওয়া আছে আছে না তাদের কাজ এটা এবার আসেন তত্ত্বাবধান ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক কি কি করবেন কোন দিকে খেয়াল রাখবেন তত্ত্বাবধান ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক কি কি করবেন কোন দিকে তার খেয়াল রাখা উচিত মনে করেন আমাদের টিচার্স ট্রেনিং কলেজের কেউ একজন বাংলার শিক্ষক তিনি রিটায়ার্ড হয়েছেন তার এলাকায় বসে আছেন তার পাশে একটি স্কুল আছে তিনি যদি মনে করেন বসে না থেকে আমি স্কুলের সঙ্গে স্কুলের ডেভেলপমেন্ট আমার কাম্য আমি চাই সো আমি মাঝে মধ্যে যাব যাওয়ার পরে তিনি যদি ক্লাসরুমে বসেন একজন টিচারের ক্লাস দেখেন ক্লাস দেখে তারপর তিনি এটাকে সুপারভিশনের দৃষ্টিতে কিছু পরামর্শ দেন তাহলে সে পারে না এটা করতে পারে বরং অন্য একজন সুপারভাইজারের চেয়ে সে আরও ভালো পারে কারণ তার দক্ষতা আছে অভিভাবকের মতোই সিভিল সোসাইটি যারা আছে যাদের সন্তানরা হয়তো স্কুলে পড়ে না কিন্তু তারাও কিন্তু যদি তাদের মধ্যে তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি কেউ থাকে অভিজ্ঞ কেউ থাকে দক্ষ কেউ থাকে সেও কিন্তু এই সুপারভাইজ করতে পারে তো আমরা যেটা বলছিলাম পরে যেটা আসছি যে তত্ত্বাবধান ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায় কিভাবে কাজ করবেন সেটা আমি বলছিলাম যে হেড টিচার আপনারা যারা আছেন হেড টিচাররা যেটা করেন যে আমরা যারা গার্ডিয়ান অনেকে আছি গেলে বলে হেড টিচার কই হেড টিচার রাউন্ডে আছে এই রাউন্ডটা কি এই রাউন্ডটা কিন্তু যে রাউন্ড দেন এটাকে মোটে সুপারভিশন বলা যায় না কারণ উনি কি করেন উনি রাউন্ডে যে একটা ক্লাসের পাশে দাঁড়ান দাঁড়া জানালে তাকান 
ভিতর থেকে ছাত্ররা দেখতে পেলে স্যারকে একটু সতর্ক করে দেন স্যার স্যার হেড স্যার দেখা গেল স্যার একটু সতর্ক হয়ে গেল হেড স্যার দুই মিনিট বা তিন মিনিট দাঁড়িয়ে দেখলেন দেখে একটা ভুল কোনো রকম পেলেই ওনার কাজ শেষ চলে গেলেন চলে যে সোজা বসলেন আমি নেগেটিভ উদাহরণটা আগে দিচ্ছি আর কি পজিটিভও আছে শুধু নেগেটিভ না উনি ক্লাসে যে বসলেন বসে হয়তো সোলেমানকে বললেন সোলেমান তো বুঝতে পারছেন সোলেমান ফরিদ স্যারকে ডেকে নিয়ে আসো ক্লাস আর করতে দিল না ক্লাস থেকে ডেকে নিয়ে ফরিদ স্যার ঢুকলো ঢুকে সালাম দিল সালাম দেওয়ার সঙ্গে হয়তো বললো আর বসতেও বললো না ওখান থেকে বলা শুরু করলো খুব তো গল্প দিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে আসছেন সিনিয়রদেরও মানেন না সিনিয়রদের কথা শোনেন না খুব জানেন কি করলেন কি ক্লাস নিলেন বোর্ডে তো কোনো কথা লেখা নাই কিছু লেখা নাই টাইটেল পর্যন্ত লেখেন নাই এ দিলেন বকা সামনে দুইজন সোফার পরে বসা আছে খালিক স্যার আর মালিক স্যার এই দুইজন শুনে খুশি হবে খুশি হলো খুশি এই দুজন কমান্ড মেজে ঢুকে বলল দি সি আজকে ফরিদ সাহেবের বকা তাই না অন্য পাঁচজন ফরিদ সাহেবের বকা দিছে উনি খুব খুশি উনি যে এই ফরিদ স্যার কি সংশোধিত হবে নাকি হেড স্যারের সিদ্ধ রান্না শুনে ব্যস্ত হয়ে পড়বে যে হেড স্যারের কি ভুল আছে তাই না এই যে তথাকথিত যে প্রক্রিয়ায় আপনারা হেড স্যাররা রাউন্ডের মাধ্যমে এই সুপারভাইজ করেন এটা মোটেই অ্যাট অল সুপারভিশনের কোনো প্রক্রিয়া না যে ইতিবাচক মনোভাব থাকার দরকার তার কোনো টুকুই এর মধ্যে ছিল না বরং আমি উল্টা বলি এটাও কোনো কোনো হেড স্যার আপনারা করেন আগের বারটা বলেছি বলে রাগ করবেন না আবার যে স্যার শুধু আমাদের নেগেটিভ দিক দেখে তা না পজিটিভও আছে আপনি হেড টিচার যদি এটা করেন আপনি আগে বললেন কোনো টিচারকে ডেকে যে নতুন টিচার দুজন আসছে এই দুজনকে আমি এক একদিন করে দেখব আচ্ছা ফরিদ সাহেবকে একটু আমার কাছে আসতে বলো সুলেমানকে বললেন ফরিদ সাহেব ক্লাসে না কমান্ড রুম থেকে কিছু বলো ফরিদ সাহেব আজকে আপনার কী কী ক্লাস আছে তা বললো আজকে তো আমার তিনটে ক্লাস বা চারটে ক্লাস এই ক্লাস তো ঠিক আছে আপনার কৃষি বিজ্ঞান ক্লাসে আমি যাব প্ল্যান তো আছে স্যার প্ল্যান মোটামুটি ডিটেল না করলেও মোটামুটি শর্টকাট একটু চিন্তা আছে প্ল্যান আছে উপকরণটা নিয়ে আসছে আচ্ছা ঠিক আছে আপনার ক্লাসের পিছনে একটু জায়গা রেখেন আমি একটু আপনার ক্লাসটা দেখব অসুবিধা নাই তো এ না স্যার আপনি বসবেন তো আসে তো ঠিক আছে রাখলো স্যার বসে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো বিশ মিনিট পঁচিশ মিনিট ধরে ক্লাসটা দেখলেন দুই মিনিট না দেখে নোট করলেন নোট করে চুপচাপ আবার পিছন থেকে বেরিয়ে আসলেন বেরিয়ে এসে তো বললেন যে সোলেমান ফরিদ স্যার যখন ক্লাস শেষ করে তখন সালাম দিও সে তো বললো যে স্যার সালাম দিছে ফরিদ স্যার ঢুকলো ঢোকার পরে বললো ও ফরিদ সাহেব আসছেন বসেন সোফায় বসতে দিল বসতে দিয়ে হয়তো বলল যে আমি তো ফরিদ সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই আপনারা যদি একটু সুযোগ করে দিতেন তখন কি ওই দুজনের বসে থাকবে খালেক স্যার আর মালিক স্যার তা জি স্যার জি স্যার আপনি বলেন তাই বলে চলে যাবে না প্রশাসকদের সামনে বসের সামনে সব সময় কিছু জি হুজুরের দল বসে থাকে নাকি খারাপ বলে ফেললাম এরা আবার এদের মধ্যে অনেক এবার করিতকর্মাও হয় ভালো করিতকর্ম হয় ঠিক আছে কিন্তু সব সময় এরা কিন্তু পজিটিভ কাজ করে না মাঝে মধ্যে নেগেটিভ কাজও করে সেই জন্য ওদের সামনে মনে করেছেন হেড স্যার এদের সামনে কথাগুলো বলা যাবে না যে আমি ফরিদ সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই যদি একটু সুযোগ করে দিতেন তা ওরা স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে যাবে এবার ফরিদ সাহেব বলে ফরিদ সাহেব সামনে এসে বসেন চেয়ারে আসেন সোফার থেকে চেয়ারে এসে বসলো আপনার ক্লাসটা আমি দেখলাম খুব ভালোই আপনার বাচনভঙ্গি বেশ ভালো আপনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আপনার রিলেশন আপনার ইন্টারাকশনটাও খুব ভালো আপনার কমিউনিকেশন ভালো আপনার কাজের পার্টিসিপেশন ভালো দেখলাম অনেক কিছু ভালো দিক আপনার আছে আপনি ভালো শিক্ষকই হবেন আমার মনে হয় কিন্তু আপনি আমি দেখছিলাম যে আপনি ভাইটাল কথাগুলো যেগুলো আসছিল এগুলো বোর্ডে লিখছিলেন না বোর্ডটা একটু ব্যবহার করলে একটু ভালো হতো ভাইটাল কথাগুলো যদি বোর্ডে লিখতেন তা আরও ভালো হতো ক্লাসটা আর এই জায়গায় একটা ইনফরমেশন বোধ হয় একটু ভুল ছিল এটা সংশোধন করলে এটা যদি বলা হয় তাই ফরিদ সাহেব হেড স্যার কথা শুনবে না জি স্যার থ্যাংক ইউ স্যার আসলে আমি তো ওইভাবে ভাবিনি কোনো দিন এটা আমি পরের দিন থেকে এটা করব দেখা যাবে পরের ক্লাসে আবার একদিন যেদিন যাবে ওর অনেক কিছু সংশোধন হয়ে গিয়েছে সংশোধন হওয়ার পর আরেকটা ভুল করেছে ওইটা সংশোধন হয়েছে কিন্তু আরেকটা ভুল করেছে এইভাবে প্রতিদিন যদি এভাবে বলতে থাকেন কখনো রাগ না হন এটাও একটা প্রক্রিয়া ওটা একটা প্রক্রিয়া কোনটা ভালো নেতিবাচক আচ্ছা ওইটা করলে আপনার মান মর্যাদা বাড়ে এটা করলে মান কমে এমন কিছু আছে নাকি আগেরটা করলে আপনার ক্ষমতা থাকে পরেরটা করলে থাকে না এমন কিছু আছে নাকি অথবা আগেরটা করলে পয়সা বেতন বেশি পাওয়া যায় পরেরটা করলে বেতন কমে যায় এমন আছে নাকি আছে কি না নাই পরেরটা করলে ভালো হয় কি না সংশোধিত হবে 
अदरवाइज आगे तक कर ले शिक्षक निजे संशोधित तो होना बर हेड टीचार कथाय कथाय भूल आई सिद्धान्वेषण से नियोजित हो जाए आगे तो वोट सुपारभिशन प्रक्रिया ना से सब शेषे ये देखो जो तत्वधान क्षेत्र तत्वधायक की भूमिका प्रथम ही हे तत्वधान क्षेत्र तत्वधायक हमें शिक्षक बंधु पथ प्रदर्शक एवं उपदेष्टा और प्रतिष्ठार कांडारी तत्वधायक के अवश्य मने रखते हैं जेमन अन्न के मूल्यायन विचार कर ठीक तेम ही ताकि मूल्यायन कर एक कथा भूले जाए इटर उभमुखी प्रक्रिया गणतानिक नेतृत्व जो वैशिष्ट जेटी उभमुखी प्रक्रिया गणतानिक नेतृत्व अपना अनेकगुल वैशिष्ट आगे सेशने वो अनेक इतिबाचक प्रक्रिया थको अनेक कि मध्य एक उभमुखी प्रक्रिया एट नेताओ कर्मी का कर्मी नेतार सूपारभिशन तेमी ये उभमुखी प्रक्रिया अपनी तरह मूल्यायन करें से आपनार मूल्यायन कर शिक्षकगण ताकि सम्मान करें तर ज्ञान पेशागत दक्षता विचार क्षमता सतता और न्यायपरायणतार जो रवींद्रनाथ जी कथाटी जो शिक्षक हमें अनुकरणजोग्य ये गुणगुलो जो ना थे तेल आपनी शिक्षक शिक्षक अपनी प्रधान शिक्षक अपनी सुपारभाइजार आनी सिनियर शिक्षक आपने एक कोअर्डिनेटर आपनार मध्य सब गुणगुलो थकते हैं अनुकरणीय गुण शिक्षक कथा जमन शिक्षार्थी अनुकरण कर तर गुण के कारण आपनार कथा अपनी एक व्यवस्थापक आनी एक सुपारभाइजार आपनार कथाओ शिक्षक अनुकरण कर तर चे बसि अनुकरणीय होते हैं आपनार आचरण आपनार गुण सेगल की सेगल हे ज्ञान पेशागत दक्षता विचार क्षमता सतता और न्यायपरायणता शिक्षकगण ताकि श्रद्धा करें तीन कि जानें और क्यों ता प्रयोग कर शिक्षकगण ताकि श्रद्धा कर श्रद्धा ना कर आनुगत्य तैरी है ना आनुगत्य ना आसले तक देखा जाए जो तरह कथागुलो तार मध्य खूब दाग काटबे ना ता श्रद्धा करबें सरकम अनुकरणीय सुपारभाइजार होते हैं तो ये शेषे जो कथागुलो बल्लम एक सुपारभाइजार वैशिष्ट्य कथागुलो परिष्कार होना सवार का परिष्कार सुपारभाइजार के कौन धरण आचरण करते हैं सुपारभाइजार से जो मन कर क्षमता आज हाँ कि क्षमता देना से प्रयोग कराई क्या से जथाथ प्रयोग सर मैं सर्वोच्च प्रयोग यार क्या जाके ताके भय देखान शासन करा ये करें नी क्या वो करें नी क्या ये करबें ये ना बर आगे जो कथा संशोधन एवं उन्नयन जमे दरद भरा मन नहीं का हेहो प्रतिपन्न करारे नए इतिबाचक दृष्टिभंगी नहीं दरद भरा मन नहीं ताके उन्नयन दिखे धारावाहिक भावे नहीं जा प्रक्रिया हे तत्वधान तो मोटामुटी हमारे तत्वधान वैडेमिक सुपारभिशन विशेषकर एडेमिक सुपारभिशन कि ये कारा करते सुपारभिशन वैशिष्ट्य कि सुपारभिशन प्रक्रिया की बल्लम सम्मानित दर्शक मंडल आज के सेशन एखे शेष करब आज के सेशन आगे सेशनर धारावाहिकत नेतृत्व नेतृत्व जो वैशिष्ट्य गुणावल सेटर उपरे व्यवस्थापनार संगे संश्लिष्ट एक उपादान जेटी सुपारभिशन जेटा नहीं आज के आलोचना कर लैडेमिक सुपारभिशन आगामी सेशने अपन संगे आर देखा एमनी एक सेशने तत् तो तो अपनारा भलो थकून सबा के धन्यवाद आल्ला हाफिज़